what is the difference between higher piece and this temporal piece, temporary piece? This quote higher piece is not conditional. То, что вы называете высшим покоем, ничем не обусловлено. So it's dissolved everywhere, all the time, and it's out. It is omnipresent. Да, он везде сущ. Заканчивая это чувство, да, но даже чувство любви взять, то испытываешь чувство вины, что почему больше нет как бы вот каких-то вещей, которые раньше с тобой происходили. When the feelings are over, for example, the feeling of love, then I feel kind of guilty. Why the good things that you felt before now stop? The guilt is rooted in the sense that you are responsible. Чувство вины укоренено в том ощущении, что вы несете ответственность. And this teaching points you to look: Were you responsible for the end of the love? А это учение говорит вам, указывает вам на то, что нужно посмотреть, несете ли вы ответственность за то, что любовь закончилась. Но меня упрекают вот, многие люди, что я такая бесчувственная стала. Почему? A lot of people reproach me for being so senseless that I'm not sensible at all now. Yes. yes, people. Да, люди такие. Have opinions. У них есть мнение. The question is, do they touch you? Вопрос в том, затрагивает вас. In a place where what they say you feel is true. То, что они говорят, чувствуете ли вы, что это правда? Ну, они когда мне упрекают, что я не могу дать взаимность, я начинаю как бы мучиться немножко этим, ну как бы телевидеть червячок такой, что может они правы, что. When they reproach me for being so senseless, I start to doubt. Whether I'm a good person, whether I have some kind of um, doubt inside, yeah, that maybe they are right. They ask me, where is your loving heart? Why are you not loving? Hmm? But I feel no love that they ask for. So, what we are pointing to in this teaching is back to what you are. В этом учении мы как раз указываем на вернуться, вернуться на то, что вы есть. In this moment. В этот момент. And the deeper question then becomes did you make yourself this way? И более глубокий вопрос будет в том, сделали вы себя такой сами? Did you make yourself as you are? Сделали ли вы себя такой, какая вы есть? Ну я отвечаю на этот вопрос, что у меня жизнь, жизнь ожесточилась, скажем так. My life made me like that. It made me move, kind of. It, yes, your experiences and your basic nature as you were born, your DNA. Ваш опыт и плюс ваша базовая природа, ваша ДНК сделали вас так. Combined to make you as you are. Все это вместе сделало вас тем, что вы есть. And other people can tell you, you should be different. А другие люди могут вам сказать, нет, ты должна быть другой. And if you recognize that you are the way you are because the universe made you this way, И если вы признаете, что вы такая, какая вы есть, потому что Вселенная вас такой сделала, then you can, at least in your head, tell the other people, talk to the universe. То, по крайней мере, в своей голове вы можете ответить этим людям, чтобы они поговорили со Вселенной. If you don't like the way I am, раз вам не нравится то, какая я есть, don't talk to me, I didn't make myself this way. То со мной говорить не надо, я себя такой не делала. Talk to my DNA. Поговорите с моей ДНК. Talk to my upbringing. 
поговорить с моим воспитанием. That is what is responsible for how I am. Ведь это отвечает за то, какая я есть. I hope so. The problem is the voice within you that connects to the pe what the people are saying. Проблема в этом голосе внутри вас, который соединяется с тем, что говорят другие люди. And that voice inside you says, "I am responsible for the way I am." Этот голос вам говорит, да, наверное, я ответственна за то, какая я есть. You could be different if you just tried harder. Вот если бы я пыталась побольше, наверное, я была бы другой. You are this way because you didn't try hard enough. И я такая, потому что я недостаточно много усилий приложила. If you really wanted to be a better person, you would have made yourself a better person. А если бы я захотела сделать себя лучше, я бы сделала себя лучше. That is the voice many people carry in their heads. Это тот голос, который очень многие люди носят в своей голове. So when somebody else says basically the same thing, и когда кто-то другой вам говорит то же самое, it connects inside of you. Получается такая связь внутри. So yes, maybe that's true. И вы думаете, да, может быть, ведь это правда. So perhaps this teaching will begin to be the antidote for this poison. Поэтому это учение, возможно, станет противоядием, против этого яда. We will see. Вопрос. Скажите, пожалуйста, возможно ли сознательно пребывать до большого взрыва в потенциале, если там нет жизни? И второй из этого вытекающего вопроса... Подождите, is it possible to be before the Big Bang in this potential that's not manifest yet? This is the first question and there is another one. Is it possible for who to be? Для кого возможно ли это? Для кого? И второй вопрос... But he wants to ask this the second question. Видите ли вы вещи, какие они есть? Разница в том, что видеть вещи, какие они есть, и разница с тем, чтобы видеть вещи, какие они могли бы быть. Is there any difference between seeing things as they are and seeing things as they might be? And does this uh, uh, perception of things as they could be influence the way they are? No. The way they are is how they are. Нет, не влияет. То, что есть, оно такое, какое есть. The, the imagination, the idea, the thinking of how they could be is your imagination. А то, что вы представляете, как это могло бы быть, это просто ваше воображение. That is, if it is happening, that is part of how things are now. Now you are imagining something in the future. Если вы так думаете, значит это часть того, что происходит сейчас. Это часть того, что есть. Если разница между фантазией, фантазиями и видением для вас. Is there any difference between fantasy and seeing for you? Yes. Да. Fantasy is this projection into the future. Фантазия это некая проекция в будущее. Seeing is the recognition of what is. А видение это признание того, что есть. And it may this recognition of what is may contain the fantasy. И это признание того, что есть, может содержать в себе и фантазии. If the fantasy is happening. Если фантазии происходят. А если видеть потенциал? Конкретно. Конкретно, возможно. If we see the potential of the exact things that are possible. In my, uh, my way of talking about it is that anything is possible. В моем понимании все что угодно возможно. There is no limitation whatsoever вообще никаких ограничений нет to the next moment. Для следующего момента. Можно ли сказать, 
сказать, что в живом учении все, что есть и происходит, предопределено. Can we say that in living teaching everything that is and everything that happens is predetermined? You can say it, but it's not how I say it. Так можно сказать, но я так не говорю. I prefer to say everything that happens, has happened, is happening, or will happen is part of what is. Я просто говорю, что все, что когда-то происходило, все, что происходит сейчас и все, что будет происходить, это просто часть того, что есть. Но если многое происходит, то, что не зависит от нас, значит, есть, опять хочу, предопределенности свести. If a lot of things that happen do not depend on us, then we can call it predetermined. You can call it whatever you like. Называть это можно так, как вам нравится. Нисаргадата Махарадж в одной из своих книг писал о том, что его сцена вся вся вселенная. Вот и он сам и режиссер и актер. И все персонажи, которые участвуют, он их расставляет в нужное место, в нужное время, и этим наслаждается сам. При этом оставаясь свидетелем. Я бы хотел попросить Уэйна, чтобы прокомментировал, как он это видит, потому что линия все-таки одна. И здесь понятно, что здесь нету. Понятно, что здесь у него нет чувства личного авторства, да? Мне просто интересно видение вот мастера по поводу этого. So, this was his poetry. Это была его поэзия. My poetry is different. У меня поэзия другая. And my vision is not a description of things. I cannot describe my vision. I can only poetically hope to bring a sense within you of what I see. I can only poetically hope to bring a sense within you of what I see. And this is the difference between prose and poetry. И в этом разница между прозой и поэзией. Prose describes things. Проза описывает вещи. Poetry awakens recognition inside of you. А поэзия пробуждает узнавание внутри вас. То, что происходит как бы здесь на сатсан и вообще на учении какого-либо, это возвращение капли в океан и делает это как бы сам океан. Uh, what is happening in the satsang is this bringing the drop back to the ocean. There are no drops. Капель не существует. There are only waves with the false sense of being drops. Есть только волны, у которых есть ложное чувство того, что они капли. Но возвращение волны в океан, это игра самого океана. When the wave returns to the ocean, this is the play of the ocean itself. The wave is never returning to the ocean. Волна никогда не возвращается в океан. The wave is the ocean. Волна и есть океан.
So for me, any achievement in society equals to the full sense of authorship. Is there anything that could be done to break this connection? Because I can't reject the society. Yes, the problem is not with the society. Проблема не в обществе. The the achievement it will be rewarded or lauded by the society. Достижения будут либо приветствоваться, вознаграждаться обществом, либо отрицаться. Or it won't. Либо вот общество не захочет вас признавать. So what you call an achievement is an action. То, что вы называете достижением, это действие. An action that turned out well. Действие, которое оказалось хорошим. And other people approve of it. И другие люди одобрили его. The basic question remains. И базовый вопрос остается. For you. Для вас. Which is, were you the source of the action? Этот вопрос, были ли вы источником действия? That's the basic question. Это базовый вопрос. I mean, you did the action. Вы сделали это действие. And so, if the action is approved of by the society, you'll be rewarded perhaps. И если общество одобряет это действие, значит оно вас вознаграждает за него. You may do an action that the society does not approve of. Но также вы можете совершить действие, которое общество не одобрит. And it is possible you will be punished by the society for that action. И возможно общество вас накажет за такое действие. Because you did those things. Потому что вы сделали все эти вещи. But the question this teaching raises always is are you the source of the action? Но вопрос, который поднимает это учение всегда, это вопрос, являетесь ли вы источником действия? And this is where the teaching points you to look. Именно сюда вас направляет учение, чтобы вы посмотрели. And to the root of the achievement. На корень достижения. To see where it arises from. То есть из чего это достижение возникло? And once you see it, и как только вы это увидите, then, of course, it feels good if the society approves, and it feels bad if the society disproves. Конечно, всегда приятно, когда общество одобряет ваши действия, и неприятно, когда оно их не одобряет. But there is no suffering attached to the pride or the guilt for the action. Но не будет страдания, которое привязывается к гордости, либо к чувству вины за это действие. Что я сейчас хочу услышать, наверное, это то, что страдание тоже возникает само по себе и просто... So probably, probably I just want to hear from you that suffering just happens by itself and uh, there is no need to uh, suffer because of... Suffering does happen as a result of involvement by the false sense of others. Страдание действительно возникает в результате вовлечения чувства ложного авторства. And it can get very subtle. И это может происходить очень тонко и незаметно. And if you are a student of this teaching, и если вы практикующий это учение, then the fact that you are suffering то тот факт, что вы страдаете, is also claimed by the false sense of authorship and say, I, I should not be suffering because I am an Advaita student. На этот факт также притязает ваше чувство ложного авторства, которое говорит, я же студент Адвайта, я не должен страдать. I know the source of suffering is involvement. Я же знаю, что источник страдания это вовлеченность. So I should not be involved. Значит, мне не надо вовлекаться. 
<laughs> Again. Again. So it is always comes back to the same thing, just in a more subtle form. То есть мы всегда возвращаемся к одному и тому же, просто может быть более тонким образом. А что остается, когда исчезает чувство личного автора? What remains when your sense of false authorship disappears? Everything. Все остается. Материальное смысле, да, все остается. In the material sense, everything remains. Everything. Все. Духовно. And spiritually. Every. Тоже все. Everything remains. Все остается. As part of what is. Как часть того, что есть. It has always been so. It will always be so. Это всегда так было и всегда так будет. The only thing is absent is this false sense of authorship. Единственное, что отсутствует, это чувство ложного авторства. Active in you. Которая активна в вас. And suffering disappears automatically. Automatically, it's the same, same thing. Да, это одно и то же. Автоматически исчезает оно. Involvement by the false sense of authorship is suffering. Вовлеченность сложного чувства авторства это и есть страдание. When there's no involvement by the false sense of authorship, there's no suffering. Когда нет вовлеченности сложного чувства авторства, то и страдания нет. Does a person have a destiny? Something that is sure to happen to this person? Or can life change things that are going to happen? The question comes from the perception of life and or existence as a linear quality, a linear happening. Этот вопрос исходит из того, что наша жизнь как бы является такой линейной последовательностью существования. And that is the basis of predestination. Это основа любой предопределенности. In this teaching we talk about what is as a totality. А в этом учении мы говорим о том, что существует в качестве тотальности. Not as something that is linear. А не в качестве чего-то линейного. So all that ever was, ever will be, is part of what is. Все, что когда-либо было, и все, что когда-либо будет, это часть того, что есть. And then it is simply experienced in linear time. Просто это переживается нами в такой линейной последовательности. So it's just the way we talk about it. Это просто способ говорить об этом. That's not really clear. I know. Я понимаю. It is the difference between a hologram. Это разница между голограммой. Do you know what a hologram? Знаете что такое голограмма? More or less. But in a hologram, each piece contains the entirety. Of the whole. В голограмме каждый кусочек содержит в себе полностью всю картинку. We normally think of existence like a painting that is a million miles long. Мы обычно представляем себе существование в качестве такой огромной картины, которая начинается здесь, заканчивается там, и которая длиной там в целую милю, например, огромная картина. И поэтому в этой концепции вы говорите, все, вероятно, уже нарисовано заранее, мы просто идем вдоль этой картины и переживаем это. In this teaching, we're not conceiving of totality in this way. В этом учении мы не представляем тотальность таким образом. 
we're pointing at the totality, the wholeness, which contains everything. Мы указываем на тотальность как на нечто огромное, что содержит в себе все. We can call it infinite potential. Можно называть это бесконечным потенциалом. Playing out moment to moment. Разыгрывается от момента к моменту. This is one way to conceive of it. Это один из способов представить себе это. But ultimately, the totality is beyond concept. Но в конечном счете тотальность вне всяких концепций. Я понимаю, что я ничего. I understand that I don't understand anything. Then we have made tremendous progress. Значит, у нас сегодня огромный прогресс. But more precisely, what we do consider ourselves to understand. Но говоря точнее, то, что мы считаем, что мы поняли, is simply a representation. That is limited. Это просто представляет тот факт, что на самом деле это ограничено. It is not true. То есть это не истина. It is simply our understanding of this. Это просто наше понимание истины. We can say it is our truth. Можно сказать, это наша истина. But it is not the ultimate. Но это не абсолютная истина. And the ultimate truth is beyond. Conceptual understanding. All conceptual understanding is relative truth. Все концептуальное понимание это относительная истина. And this teaching is pointing to the ultimate. И это учение указывает на абсолют. That is its ultimate. Именно на это учение говорит и показывает на то, на конечный абсолют. And that is why it is often called a mystical teaching. Поэтому часто его называют мистическим учением. Because it is beyond the confines of the intellect. Потому что оно за пределами ограничений интеллекта. And to understand what we are pointing at. И чтобы понять, на что мы указываем, we have to go beyond the limitations of intellectual knowing. Нам приходится выходить за рамки, которые нам ставит интеллектуальное понимание. Если нет вины, нет ответственности, нет страдания, откуда будет импульсное изменение? If there is no guilt, no suffering, then when, where would the change come from and the impulse to do something? Where will it come from? This is the basic pointer we use in this teaching. Это базовый указатель, который мы используем в этом учении. To take one of your actions. Нужно взять одно свое действие и посмотреть на него. Say, I have, I've done this thing. И сказать, вот я это сделал. What was, the, where did the impulse to do this thing come from? Откуда взялся импульс на то, чтобы сделать это действие? And perhaps you will look and recognize what is the source. Of the doing. И вероятно, вы посмотрите и признаете, в чем состоит источник этого действия. А если источником действия являются другие люди, я их принимаю и не меняю, то как выбрать? If the source of the action is other people, and I accept them, and I don't change anything, then what do I do? No, no. What I'm saying. What is the source of your action? Я спрашиваю, в чем источник вашего действия? So when I don't do something, the absence of action is also an action. That is correct. Правильно. But what is the source of the doing or the not doing? 
Но в чем источник любого действия или отсутствия действия? We keep pointing deep, keep looking deeper. Мы постоянно указываем глубже, чтобы вы посмотрели глубже. Maybe there will be a recognition. И, вероятно, произойдет признание. What is the sense of false authorship? What is it? It is a concept that I came up with while taking a shower about 12 years ago. Это концепция, которую я придумал, выходя из душа однажды 12 лет назад. Before that, the false sense of authorship did not exist. До этого ложное чувство авторства вообще не существовало. No one had ever heard of it. Никто о нем никогда не слышал. No one talked about it. Никто о нем не говорил. No one looked for it. Никто его не искал. It simply didn't exist. Оно просто не существовало. It simply, the false sense of authorship is simply a way of pointing to something that happens. Ложное чувство авторства это просто способ указать на то, что происходит. A sense that you have. Это то чувство, которое у вас есть. Of being an independent entity. Чувство того, что вы независимое существо. And so we give it the, I gave it this name to talk about it. Я просто дал этому чувству вот такое название, чтобы But о нем it, можно было поговорить. It doesn't exist. There, there is no false sense of authorship existent. Вообще оно не существует. Нет никакого ложного чувства авторства. Я понимаю, в других учениях это называется эго. Почему им коровы его нет, а у человека не есть? Other teachings might call it ego. So why does a person have it and a cow does not? I simply do not know why the manifest universe is this way. Я просто вот не знаю, почему проявленная вселенная такая. I can only point to the manifest universe and say, look. Я могу только показать на эту проявленную вселенную и сказать, смотрите. But if, if there is a heaven and you go, if you're fortunate enough to go to heaven. Если есть небо, если вы попадете туда, если вам так повезет. And you meet God. И вы там встретитесь с Богом. You say, God. Вы ему скажете, Бог. Why did you make cows like this and people like this? Почему ты создал коров такими, а людей совсем другими? And... I'm very curious about the answer. Мне самому очень любопытно узнать бы ответ. So let me know. Поэтому мне сообщите потом, пожалуйста. I have a Ouija board. У меня будет вот эта доска Ouija. I have a few other questions for God also. <laughs> About the nature of this manifestation. If I had been consulted, it would look very different. 